मधील अल्जेब्रा हा सेक्शन शिकत होतो तो सेक्शन पूर्ण किती मार्कांसाठी आहे वीस मार्कांसाठी परीक्षेत असणार आहे चॅप्टर सेकंड कोणतं घेतो आपण डिटर्मिनेंट यापूर्वी आपण लॉगेरी फॉर्म हे चॅप्टर घेतलं होतं चॅप्टर नंबर वन आता बघा त्याच्यात सब टॉपिक आज आपण काय शिकणार आहोत डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू हे तुमचं टेन्थ स्टँडर्डमध्ये झालेलं आहे ते फक्त रिवाईज करणार आहोत नवीन कन्सेप्ट असणार आहे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री मीन्स थ्री रोज अँड थ्री कॉलम्स आता सगळ्यात आधी आपण डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू कसं असतं ते पाहू सो फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू और टू बाय टू तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू सा जनरली डिटर्मिनेंट ना जो तुम्हारे चैप्टर है तुम्हारा संगित गए टेन्थ स्टैंडर्ड मे कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डी एंड इट इज इक्वल्स टू या प्रमाण एक अरेजमेंट दी होती बॉर एक्जाम्पल ए डी सी डी तो यजमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू अस मन हो आणि त्याचे एक्सपान्शन तुम्ही याप्रमाणे करत होते तितकंच गुणाकार करून ए इंटू डी मायनस बी इंटू सी किंवा सी इंटू डी मग हे आलं कसं ते पाहू व्यवस्थित बघा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू चे डेफिनेशन या पद्धतीचे अरेंजमेंट ऑफ फोर नंबर्स ए बी सी डी इन बिटवीन टू व्हर्टिकल लाईन्स इन द फॉर्म ऑफ टू रोज ए बी मेक्स द फर्स्ट रो सी डी मेक्स द सेकंड रो इन बिटवीन टू रोज अँड टू कॉलम्स दोन कॉलम्स कोण कोणते असणार आहेत बघा ए सी मेक्स द फर्स्ट कॉलम बी डी मेक्स द सेकंड कॉलम सो अँड अरेंजमेंट ऑफ फोर नंबर्स ए बी सी डी इन द फॉर्म ऑफ टू रोज अँड टू कॉलम्स इन क्लोज बिटवीन टू व्हर्टिकल लाईन्स इज कॉल्ड ॲज डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर टू और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू मग याच्यात ती डेफिनेशन झाली त्यात डी इज इक्वल टू दोन व्हर्टिकल लाईन्स मध्ये मी अरेंजमेंट केली आहे ए बी सी डी या चार नंबर्सची सो ए बी मेक्स द फर्स्ट रो म्हणून मी त्यांना याला आर वन ने दर्शवली सो ए बी इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ऑरिजेंटल लाईन अँड ऑरिजेंटल लाईन्स आर नोन ॲज अ रोज सी डी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ऑरिजेंटल लाईन सो इट मेक्स द सेकंड रो आर टू सिमिलरली ए आणि सी बघा ए सी इज रिटर्न इन व्हर्टिकल लाईन अँड द व्हर्टिकल लाईन्स आर जनरली नोन ॲज द कॉलम्स त्याला तुम्ही कॉलम्स असं म्हणत होते तर ए सी मेक्स द फर्स्ट कॉलम म्हणून सी वन ने मी त्या ठिकाणी दर्शवलंय बी अँड डी दीज इलेमेंट्स आर अरेंज इन व्हर्टिकल लाईन इन द फॉर्म ऑफ सेकंड व्हर्टिकल लाईन सो दॅट व्हर्टिकल लाईन इज नोन ऍज अ सेकंड कॉलम त्याला आपण सी टू मेजर शोध बघा काय करतो आपण ए बी मेक्स द फर्स्ट रो सी अँड डी मेक्स द सेकंड रो सिमिलरली द इलेव्हन्थ ए सी इज अरेंज व्हर्टिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम सो इट इज नोन ऍज द फर्स्ट कॉलम बी अँड डी इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सेकंड व्हर्टिकल लाईन इट इज नोन ऍज अ सेकंड कॉलम त्याला सेकंड कॉलम असं आपण म्हणत असतो आणि त्यांचं जे काही डिटर्मिनेंट जे आहे त्याचे एक्सपान्शन आपण कसं करत होतो प्रोडक्ट ऑफ प्रिन्सिपल डायगोनल मायनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी डायगोनल प्रमाणे ही नवीन कन्सेप्ट झाली तर तिरकस गुणाकार तुम्ही करत होते ए इंटू डी देन मायनस साईन इज ए इंटू डी ए इंटू डी मायनस बी इंटू सी बी इंटू सी तर याला तुम्ही लिहित असतात प्रोडक्ट ऑफ प्रिन्सिपल डायगोनल मायनस हे मायनस साईन घेतलेलं आहे नंतर प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी डायगोनल तर या पद्धतीने हा वर्ड मध्ये आपण फॉर्म्युला लिहिलेला आहे आणि हा मॅथमेटिकली वर्ड आहे तर यामध्ये बघा प्रिन्सिपल डायगोनल कोणता असतो आणि सेकंडरी डायगोनल कोणता असतो तर बघा This A, B, C, D are arranged in the form of two rows and two columns. आता आपण जिओमेट्री मध्ये शिकलो होतो की समजा एखादा रेक्टँगल असेल किंवा एखादा स्क्वेअर असेल क्वाड्रिलेटर त्याला आपण म्हणतो तर क्वाड्रिलेटर जर असेल तर क्वाड्रिलेटरचे समजा बाजू दोन्ही बाजू म्हणजे लेंथ आणि ब्रीड या इक्वल असतात तसे इथे दोन रो आणि 
दोन रो आणि दोन कॉलम्स आहेत मग दोन रो दोन कॉलम्स असतील तर तो एक प्रकारे स्क्वेअर सारखा दिसेल आणि स्क्वेअरला दोन डायगोनल्स असतात सो दिस ए डी मेक्स द फर्स्ट डायगोनल बघा मी डॉटेड लाईन मध्ये दाखवतो आहे दिस ए डी मेक्स द फर्स्ट डायगोनल अँड दिस फर्स्ट डायगोनल इज नोन ॲज द प्रिन्सिपल डायगोनल तर आपण काय म्हणत असतो प्रिन्सिपल डायगोनल ए अँड डी मेक्स द फर्स्ट डायगोनल दॅट डायगोनल इज नोन ॲज अ प्रिन्सिपल डायगोनल आणि इथे उत्तरात ए इंटू डी दिसतोय बघा ए इंटू डी द इलिमेंट्स ऑर द प्रोडक्ट ऑफ इलिमेंट्स इन द फर्स्ट डायगोनल इथे दिसत आहे नंतर तो कसं आहे मायनस आता हा समजा स्क्वेअर सपोज केला आपण तर हा सेकंडरी म्हणजे सेकंड डायगोनल कन्सिडर करणार आहे सो धिस बी सी मेक्स द सेकंड डायगोनल दॅट्स वाय दॅट बी सी इज नोन ॲज अ सेकंडरी डायगोनल त्याला आपण सेकेंडरी डायगोनल असं म्हणत असतो आणि म्हणून हा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे प्रोडक्ट ऑफ प्रिन्सिपल डायगोनल मायनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल म्हणजे बघा हा सेकेंडरी डायगोनल जो आहे त्याच्यात बी आणि सी हे त्या डायगोनलवर येणारे एलिमेंट आहे आणि त्यांच्या प्रोडक्ट दिसतोय बरे आणि म्हणून फॉर्म्युला तयार झाला ए इंटू डी ए इंटू डी म्हणजे काय प्रोडक्ट ऑफ प्रिन्सिपल डायगोनल नंतर मायनस आहे आणि बी इंटू सी बी सी कोणत्या डायगोनलवर आहे सेकंडरी म्हणून म्हटलं मायनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी डायगोनल तर या पद्धतीने हा तुमच्या टेन्थ स्टँडर्डमध्ये गेलेला फॉर्म्युला होता आणि मी त्याला म्हणत होते एक्सपान्शन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू आणि डेफिनेशन काय केले होते टेन्थमध्ये अँड अरेंजमेंट ऑफ फोर नंबर्स वन टू थ्री फोर विच फोर नंबर्स ए बी सी बी ऑर फोर इलेवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टू रोज अँड टू कॉलम्स enclosed between two vertical lines is known as determinant of order 2 or determinant of order 2 by 2 ata next apan bhagya determinant of order 3 or determinant of order 3 by 2 determinant of order 3 mhanu shakta tumhi kiwa order 3 by 3 karan jevde rows hai तेवढेच कॉलम्स या ठिकाणी त्या डिटर्मिनेंट मध्ये असतात हे लक्षात ठेवायचे डिटर्मिनेंट आपण जी कन्सेप्ट घेतली त्यामध्ये इक्वल नंबर ऑफ रोज आणि इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स असतात आणि डिटर्मिनेंट हा इव्हॅल्युएट होतो इव्हॅल्युएट म्हणजे सॉल्व्ह तर आपण इथे तेच बघितलं हा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू किंवा ऑर्डर टू होता आणि तो इव्हॅल्युएट झाला म्हणजे सॉल्व्ह झालेला आहे आपण त्याला आपण म्हणतो एक्सपान्शन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू आता हे जे आपण बघतोय डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री त्याची डेफिनेशन करण्यासाठी मी समजा आता आपल्याला माहिती डिटर्मिनेंट डी या लेटरने डिनोट करतात कॅपिटल लेटर डी त्याला मी आपण म्हणजे दोन व्हर्टिकल लाईन्स मध्ये इलिमेंट असे घेते ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री आता बघा तुम्ही जर ऑब्झर्वेशन केलं तर यामध्ये बघा ए वन बी वन सी वन हा पहिल्या ऑरिजेंटल लाईन मध्ये आहे म्हणून तुम्ही त्याला फर्स्ट रो असं म्हणू शकता ए टू बी टू सी टू इज इन द सेकंड हॉरिजेंटल लाईन दॅट्स वाय इट इज नोन एज अ सेकंड रो त्याला मी आर टू ने दर्शवलेले बघा फिगर बघा ए थ्री बी थ्री सी थ्री इज द थर्ड हॉरिजेंटल लाईन विच इज नोन एज अ थर्ड रो म्हणून हा रो नंबर तीन आहे पुढे बघा काय कॉलम्स बघा कसे ए वन ए टू ए थ्री इज इन द फर्स्ट व्हर्टिकल लाईन so that's why it is known as the first column c1 b1 b2 b3 is in the second vertical line two number cha vertical line mhanje ubhya rekhetu ahe ani mhanun tala apan second column mhanje c2 asa mhantoy c1 c2 c3 is in the third vertical line mhanje teen number cha ubhya line to disto ahe mhanun tala apan mhanat asto third column c3 ya paddhati so we see that A1, A2, A3 makes the first column. B1, B2, B3 makes the second column. C1, C2, C3 makes the third column. Similarly, A1, B1, C1 makes the first row. A2, B2, C2 makes the second row. A3, B3, C3 makes the third row. And if you have a concept of the concept, A1, B2, C3 is in the diagonal. These elements are on the diagonal. That's why it is the principal diagonal. And A3, B2 C1 हा देखील सेकंड डायगोनलवर येतोय म्हणून त्याला आपण सेकंडरी डायगोनल असं म्हणतो याची डेफिनेशन अगदी सोपी केली गेली बघा टोटल इलिमेंट्स किती आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन सो नाईन इलिमेंट्स आर देअर मीन्स थ्री इंटू थ्री 
तो ये जो डेफिनेशन है सीली के लिए एन अरेंजमेंट एन अरेंजमेंट ऑफ नाइन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ आता किती रोज दिसतात तुम्हाला फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्री रोज त्या रोजला आपण काय म्हणतोय हॉरिजेंटल लाइन्स एंड थ्री कॉलम्स कॉलम्स कोणाला म्हणतोय आपण ज्या व्हर्टिकल लाइन्स आहेत त्यांना म्हणून थ्री कॉलम्स म्हणजे व्हर्टिकल लाइन्स म्हणतो सो एन अरेंजमेंट ऑफ नाईन नंबर्स ऑर एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ थ्री रोज अँड थ्री कॉलम्स एनक्लोज बघा एनक्लोज केले त्याला म्हणजे बंद केलेलं आहे दोन्ही साईड इन बिटवीन टू व्हर्टिकल लाइन्स इन बिटवीन टू व्हर्टिकल lines is called as determinant of order 3 by 3 and is denoted by baka kashan denote kela hai apan determinant capital letter d and is denoted by capital d so like this we learn that determinant of order 3 or 3 by 3 an arrangement of nine numbers in the form of three rows and three columns enclosed between these two vertical lines is called as a determinant of order 3 by 3 and is always denoted by capital letter d so ya paddhatine determinant of order 3 by 3 ahe आणि या आधी आपण जे बघितलं त्याला आपण म्हणतो डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर टू जे आपलं टेन स्टँडर्ड मध्ये झालेलं होतं अँड अरेंजमेंट ऑफ टू नंबर सॉरी काय फोर नंबर अँड अरेंजमेंट ऑफ फोर नंबर ए बी सी डी इन द फॉर्म ऑफ टू रोज अँड टू कॉलम्स एनक्लोज बिटवीन टू व्हर्टिकल लाईन्स इज कॉल्ड एज डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर टू और ऑफ ऑर्डर टू बाय टू अँड ए टू टी मायनस बी इन टू सी is known as expansion of determinant of order 2 or of order 2 by 2 asa apan tela manat asto te ya paddhatine apan determinant chi concept bagitli tyamadhe apan determinant he evaluate karto kiwa solve karto he bagitla manje determinant cha he expansion hote he lakshat thewa ani tya jevde rows astat tevde columns astat arthat jevde ya tikani ऑरिजेंटल जेवढ्या लाईन्स असणार आहे तेवढ्याच व्हर्टिकल लाईन्स मध्ये त्यांच्या अरेंजमेंट केलेलं असणार आहे आणि म्हणून तुम्ही या पद्धतीने पुढची डेफिनेशन पण करू शकता डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर फोर अँड अरेंजमेंट ऑफ फोर इंटू फोर किती होती सिक्स्टीन अँड अरेंजमेंट ऑफ सिक्स्टीन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फोर रोज अँड फोर कॉलम्स एनक्लोज बिटवीन टू व्हर्टिकल लाईन्स इज कॉल्ड ऍज डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर फोर या पद्धतीने थँक्यू सब टॉपिक आज अपन का एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री तो एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री सा ऑर्डर थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट अपने कंसिडर कर डिटर्मिनेंट डी या डिटर्मिनेंट करते है इलिमेंट्स नाइन इलिमेंट्स ए वन डी वन सी वन ए टू बी टू सी टू क्या ए थ्री बी थ्री सी थ्री या पद्धतीने हा डिटर्मिनेंट मी डी ने डिनोट केलेला आहे तुम्ही ऑब्झर्वेशन जर केलं तर त्यात लक्षात येईल हा फर्स्ट रो आहे हा सेकंड रो आहे हा थर्ड रो आहे म्हणजे तीन रो आहे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम म्हणजे तीन कॉलम्स आहे आणि टोटली नऊ इलिमेंट्स आहे आपण जनरली डिटर्मिनेंटचे जे एक्सपान्शन आहे ते अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो करत असतो म्हणून हा ऍरो मार्क मी दर्शवतोय दिस ऍरो डिनोट दॅट वी हॅव टू एक्सपान दिस डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो म्हणजे ए वन बी वन सी वन हा पहिला रो आहे आपला त्यानुसार त्याचे एक्सपान्शन होत असतं डिटर्मिनेंटचे एक्सपान्शन जनरली प्लस मायनस प्लस या साईड मध्ये आपण करत असतो उदाहरणार्थ पहिला इलिमेंट आता बघा रो मधला पहिला इलिमेंट वरती मी बोट ठेवला पहिला इलिमेंट कोणता दिसतोय ए वन 
त्यावर कोण ठेवल्यावर तो आधी लिहून टाकतोय नाव ओमिट और एलिमिनेट द करस्पॉन्डिंग रो अँड कॉलम्स ऑफ दॅट एलिमेंट मग पहिल्या जो एलिमेंटचा ए वन जो कन्सिडर केला त्याचा रो कॉलम डिलीट करून जे दिसतं आहे आपल्याला बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री ते मल्टिप्लाय ना तिथे डिटर्मिनेंट मध्ये घ्यावं लागतं बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री सेकंड इलेव्हन इज ऑलवेज निगेटिव्ह पहिला पॉझिटिव्ह असल्यामुळे साईन घेतलेलं नाही सेकंड इलेव्हन कोणता दिसतोय पहिल्या रो मध्ये बी वन तो निगेटिव्ह घेतला पुन्हा उरलेलं जे काय आहे बी वन त्या बी वन च्या करस्पॉन्डिंग कॉलम आणि रो मी डिलीट केला तुम्हाला काय दिसेल ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री तो त्या ठिकाणी गेला ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री नेक्स्ट इलेव्हन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह बघा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह तिसरा इलेव्हन जो आहे तो पॉझिटिव्ह सी वन घेतला आहे पुन्हा त्या सी वन साठीचा जो कॉलम आहे म्हणजे व्हर्टिकल लाईन ती कॅन्सल केली डिलीट केली किंवा ओमिट केली आणि करस्पॉन्डिंग रो पण डिलीट केलेला आहे किंवा एलिमिनेट केलेला आहे काय दिसेल ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री तर ते लिहिलं गेलं ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री याला आपण म्हणत असतो कन्व्हर्जन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री इंटू टू बाय टू हे सगळे टू बाय टू मध्ये कन्व्हर्ट झाले आता पुढे फक्त सॉल्व करावं लागेल किंवा यू एल ए वन तुम्ही कसं सॉल्व करायला शिकले प्रोडक्ट ऑफ प्रिन्सिपल डायगोन म्हणजे बी टू इंटू सी थ्री मायनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी डायगोन म्हणजे बी थ्री इंटू सी टू मायनस हा बी वन कंटिन्यू केलेला आहे पुन्हा आता डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू तितकंच पुढाकार करून आपण सॉल्व करणार आहोत ज्याला आपण म्हणतो प्रोडक्ट ऑफ प्रिन्सिपल डायगोन म्हणजे ए टू इंटू सी थ्री मायनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी डायगोन ए थ्री इंटू सी टू किंवा सी टू इंटू ए थ्री पण तुम्ही लिहू शकता प्लस हा सी वन कंटिन्यू पुन्हा आता हा डिटर्मिनेंट मी सॉल्व करतो आहे प्रोडक्ट ऑफ प्रिन्सिपल डायगोन म्हणजे ए टू इंटू बी थ्री मायनस आपला फॉर्म्युला आहे प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी डायगोन सेकंडरी डायगोन वर कोणते कोणते एलिमेंट येत आहेत ए थ्री आणि बी टू सो ए थ्री इंटू बी टू सो लाईक दिस वी एक्स पाय डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री म्हणजे थ्री बाय थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपण या पद्धतीने एक्सपांड करत असतो लक्षात आलंय थँक्यू